ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் பிறந்த நோராயினி ஹஷேம் பனிரெண்டு வயதிலிருந்தே தாதியாக வேண்டும் என்று விரும்பினார் இப்போது அவருக்கு தாதிமை துறையில் முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு அனுபவம் பார்க்கும் வேலை அவர் யார் என்பதை எடுத்துச் சொல்கிறது தம்முடைய துடிப்பு தியாகத்தின் மூலம் மர்டிகா தலைமுறையின் பண்புகளை பிரதிபலிக்கிறார் நான் தாதிமை துறையை நேசிக்கிறேன் மக்களின் வாழ்க்கையிலும் அவர்களின் நலனிலும் மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறேன் நொராயினிக்கு வயது அறுபது தம் வாழ்வில் கடந்து வந்த இடங்களையும் மனிதர்களையும் தேடிச் செல்லும் அவருடைய பயணம் இது ஒரு நாடும் தலைமுறையும் வளர்ந்து வரும் காலத்தின் நினைவுகளை புரட்டி பார்க்கும் ஒரு பயணம் சிங்கப்பூரின் கடைசி கம்பம் நோராயினி சிறு வயதில் வளர்ந்த அதே இடத்தின் உணர்வை தருகிறது இப்போது அவர் வளர்ந்த கம்பம் இடிக்கப்பட்டு விட்டது கம்போங் லோரோங் வாங்காங் அதற்கு மிக அருகில் உள்ளது இங்கு சிறிதளவு மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது லோரோங் வாங்காக் என்பதை பார்க்கிறேன் சலா காயன் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இன்னமும் சலா காயன் என்ற வார்த்தை இருப்பதை பார்க்கும் போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் இந்த இடத்தில் எப்போதும் வெள்ளம் ஏற்படும் அப்போது நிறைய மலைக்காரர்கள் இங்கு வாழ்ந்தனர் மழை வெள்ள காலத்தில் இந்த இடத்தை கடந்து செல்லும் போது ஆடைகளை உயர்த்தி பிடித்துக் கொள்வார்கள் அதனால் தான் இந்த இடத்திற்கு சலா காயன் என்று பெயரிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் சிங்கப்பூர் தன்னாட்சி பெற்று ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன மலாயாவுடன் கிடைக்கப்பட்டு புதிய கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு ஓராண்டு ஆகிவிட்டது அரசியல் மாற்றங்கள் சமூக பதற்றங்கள் ஆகியவற்றை தாண்டி அன்றைய அரசாங்கத்துக்கு ஓர் அவசரப்படி காத்திருந்தது சதுப்பு நிலத்தையும் சேரிகளையும் உருமாற்றி நவீன நகரை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் நகரத்தின் சுகாதாரம் துப்புரவு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தினார் பிரதமர் லீக்வான் யூ சிங்கப்பூர் முழுவதும் இப்போது பூச்சிகள் பறக்கின்றன வீதிகளில் நாய்களும் மாடுகளும் சுற்றித் திரிகின்றன நிலவை மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது அந்த நாட்களில் முறையான வடிகால்களோ கழிவு நீர் மடைகளோ இல்லை என் அம்மா எப்போதும் மடையை தோண்டிக் கொண்டே இருப்பார் அவர் நிலத்தை தோண்டுவார் அப்படி செய்தால்தான் பாத்திரத்தை கழுவும் போதும் துணியை துவைக்கும் போதும் தண்ணீர் முறையாக வெளியேறும் நகரம் முழுவதும் இருந்த துப்புரவற்ற சூழல் சுகாதாரம் குறித்து கடுமையான கவலையை ஏற்படுத்தியது தொண்டை அழற்சி பாந்தி பேதி மலேரியா காசநோய் போன்று பல்வேறு வியாதிகள் பரவின நொராயினி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் பிறந்தார் அப்போது பெரும்பாலோர் கம்பத்தில் வாழ்ந்து வந்தனர் பழமையான அந்த கம்பத்து சூழல் பல இனிமையான பாலிய நினைவுகளை தந்துள்ளது இன்று முன்னர் தம் வீட்டுக்கு அருகில் கூடியிருந்த எவரேனும் இன்னும் இங்கு இருக்கிறார்களா என்று பார்க்கிறார் கிராம தலைவர் சிங்மி ஹாங் தன் வாழ்நாள் முழுதும் இங்கேயே வாழ்ந்துள்ளார் இவர் உமர் மாமா காலமாகிவிட்ட என் அப்பாவின் நண்பர் 
உட்பிரிட்ஜ் மருத்துவமனையில் முன்பு என்னோடும் வேலை பார்த்தவர் அங்கு ஒன்றாக வேலை பார்த்த நாட்களை நினைத்து பார்க்கிறேன் அவர் வார்டனாக இருந்தார் இந்த இடம் என்னுடைய இளமை காலத்தை நினைவூட்டுகிறது முன்பு எங்களுடைய வீட்டில் இன்னும் நிறைய மரங்கள் இருந்தன இங்கு வாழைப்பழம் மாமரம் இருப்பதை என்னால் பார்க்க முடிகிறது மரவள்ளி கிழங்கு சீனி கிழங்கு பாண்டான் இலை என்று பச்சை பசியல் என்று நிறைய இருந்தன நாங்கள் அவற்றை பொறிக்கவும் செய்தோம் எங்கள் அம்மா அந்த காலத்தில் பொறித்த உணவு வகைகளை செய்வார் விற்கவும் செய்தோம் ஒரு பொட்டலம் பத்து காசு தான் அதன் மூலம் சம்பாதித்தோம் அது நல்லது இது பழைய நினைவுகளை கிளறிவிட்டது அப்பா மரவள்ளி கிழங்கு பயிரிடும் போது நான் ஓடி திரிவேன் ஓடாதே செடியை நாசமாக்கி விடுவாய் என்று சொல்வார் அதை கண்டுகொள்ளாமல் தோட்டத்தில் நானும் என் சகோதரிகளும் விளையாடுவோம் இன்றைய காலத்துடன் ஒப்பிடும் போது அந்த கால மகிழ்ச்சியானது இப்போது எல்லாம் கணினி தானே பழங்கள் காய்கறிகள் பயிரிட்டு அறுவடை செய்து உறவினர்களுக்கு கொடுத்து உதவுவார்கள் என் அப்பா அரசாங்க துறையில் வேலை செய்ததால் ஓரளவு நிலையான வருமானம் கிடைத்தது கூடுதல் வருமானத்துக்காக இதை செய்தோம் காரணம் மலக்காவில் இருந்த பாட்டியையும் விதவையான அத்தையையும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கம்பத்திலிருந்து வெளியேறிய குடும்பம் அருகில் இருந்த அரசாங்க குடியிருப்புக்கு இடம்பெயர்ந்தது நோராயினியின் அப்பா பழைய உட்பிரிட்ஜ் மருத்துவமனையில் வார்டன் பதினேழு வயது வரை மட்டுமே நோராயினி கம்பத்தில் வாழ்ந்தாலும் அந்த கம்பத்து உணர்வு அவரை விட்டு விலகியதே இல்லை நாடு பிளவுபடவிருந்த வேளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் பிறந்தார் நோராயினி ஹஷேம் அவருக்கு இப்போது வயது அறுபது மருடேகா தலைமுறையில் இருந்த எல்லாரையும் போலவே இவரும் தனது ஊர் மூன்றாம் உலக நாடு என்ற நிலையில் இருந்து முதல் தரமான நாடாக உருமாறுவதை பார்த்தார் நோராயினி போன்ற சாதாரண குடிமக்கள் தங்கள் உழைப்பாலும் அர்ப்பணிப்பாலும் அதை சாத்தியமாக்கினார்கள் முப்பத்தொன்பது ஆண்டுகளாக தாதியாக இருக்கிறார் நோராயினி கம்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த நோராயினி தற்போது தம் அம்மாவுடன் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருக்கிறார் திமா பிடினுக்கு வயது எண்பத்து மூன்று இவர்களின் கம்பத்து நாட்கள் கழிந்து நீண்ட காலமாகிவிட்டது ஆனால் சவால் மிக்க அந்த நாட்களின் மகிழ்ச்சி இன்னும் நினைவில் உள்ளது கம்பத்து நினைவுகள் எப்போதும் அவருடைய அப்பாவை பற்றி ஞாபகத்தை கொண்டு வரும் நோராயினியின் அப்பா ஹாஜி ஹாஷிம் சமா ஈராயிரத்து ஐந்தில் காலமானார் அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்தின் மூத்த மகன் அவருடைய தியாகமும் அயராத உழைப்பும் அவருடைய ஆறு பிள்ளைகளிடம் பிரதிபலிக்கின்றன மலாக்காவில் இருந்து வந்தபோது என் அப்பா ஒரு ஆசிரியர் இருபத்தி மூன்று வயதில் அவர் சிங்கப்பூருக்கு வந்த பிறகு பிரிட்டிஷாரின் ஆகாயப்படையில் காவலராக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தில் சிங்கப்பூர் சுதந்திரம் பெற்ற போது அவர் உட்பிரிட்ஜ் மருத்துவமனை வேலைக்கு மாறினார் குற்றவாளிகளின் வார்டில் அவர் வேலை செய்தார் குற்றவாளிகள் எல்லாரையும் அவர் கண்காணித்தார் கூடவே ஊசி போடுவது காயங்களுக்கு கட்டு போடுவது நோயாளிகளுக்கு மருந்து கொடுப்பது போன்ற வேலைகளை செய்தார் பழங்கால உட்பிரிட்ஜ் மருத்துவமனை நோராயினியின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒன்றானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கம்பம் மேம்படுத்தப்பட்ட போது இங்கிருந்த ஊழியர்கள் குடியிருப்புக்கு இடம்பெயர்ந்தனர் ஓ 
எனக்கு இந்த மணி ஞாபகம் இருக்கிறது சிறு வயதில் உட்பிரிட்ஜ் குடியிருப்பில் நான் வசித்த போது ஏதாவது கூரை எரிந்தால் இந்த மணி தொடர்ந்து ஒழித்துக் கொண்டே இருக்கும் அந்த காலத்தில் இந்த வட்டாரத்தில் நிறைய கூரை வீடுகள் இருந்தன அவை எரிந்தால் ரொம்ப ஆபத்து முழு மருத்துவமனை மட்டுமல்ல குடியிருப்பும் கூட மணிச்சத்தத்தை கேட்கும் அந்த அளவுக்கு அதன் ஓசை இருக்கும் போருக்கு முன்னிருந்த கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் அதன் மாதிரி புதிய மருத்துவமனையின் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது நோராயணியின் பருவகால நினைவுகளை மீட்டெடுக்க அது உதவுகிறது முன்னர் உட்பிரிட்ஜ் மருத்துவமனையில் காஃபி கலக்க கெட்டி பாலை பயன்படுத்தினர் அந்த பால் டின்னை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் அதை மறுபயனீடு செய்யலாம் ஆனால் அதை என் அப்பாவிடம் கொடுப்பார்கள் உனக்கு கூடுதல் வருமானம் தேவை என்றால் இந்த டின்களை வீட்டுக்கு எடுத்துச் சென்று கழுவி சுத்தம் செய்து காய வைத்துக் கொண்டு வந்து கொடு கொஞ்சம் பணம் தருகிறேன் என்று சொன்னார்கள் நான் தொடக்க நிலை ஐந்தாம் வகுப்பு படித்த போது குடும்ப வருமானத்துக்காக என் அம்மாவும் துணி துவைத்துக் கொடுப்பார் என் அம்மா என்ன வேலை பார்த்தாலும் நானும் கூடவே உதவி செய்வேன் அம்மா துணிகளை துவைத்து தேய்த்துக் கொடுப்பார் நான் வீட்டை கூட்டி பெருக்கி தரையை துடைப்பேன் குளியல் தொட்டியையும் கழுவி விடுவேன் அப்போது நாங்கள் ரொம்ப சிரமப்படவில்லை போதுமான அளவு உணவு இருந்தது ஐனியின் அப்பா மாதத்துக்கு முன்னூறு வெள்ளி செலவு செய்வார் அதுவே போதுமானதாக இருந்தது பெரியட்டின் பிஸ்கட் வெண்ணெய் கடலை மைலோ போன்றவற்றை முன்னூறு வெள்ளியில் வாங்கலாம் ஒரு மாதத்துக்கு தாக்குபிடிக்கும் அதை வைத்து சமாளித்தோம் மருத்துவமனையுடன் இருந்த நெருக்கமான உறவு நோராயணி தம் வாழ்க்கை தொழிலை தெரிவு செய்ய துணை நின்றது இது உட்பிரிட்ஜ் மருத்துவமனையின் வார்டு பதினொன்று மற்றும் பதிமூன்று இங்கிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் நான் தங்கியிருந்தேன் உட்பிரிட்ஜ் மருத்துவமனைக்கு அருகில் நான் இருந்ததால் வேலை முடிந்து தாதியர் விடுதிக்கு திரும்புவதை பார்ப்பேன் அவர்களின் தோற்றமும் உடையும் என்னை கவர்ந்தனர் தொப்பியுடன் கூடிய வெள்ளை சீருடை அது தூய்மையையும் அன்பையும் எனக்கு உணர்த்துகிறது பாதியாக வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் என் வேட்கை அந்த வெள்ளை சீருடையை அணிய விரும்பினேன் ஆக எல்லாம் அந்த சீருடைக்காக மக்களை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல நான் ஒருபோதும் அப்படி நினைத்ததில்லை பயிற்சி காலத்தில் புற்று நோயாளி ஒருவரை பராமரித்த அனுபவம் நோராயணிக்கு தம் வாழ்க்கை தொழிலின் நோக்கத்தை கண்டறிய உதவியது அவரால் சாப்பிட முடியவில்லை அதனால் குழாய் வழியே செலுத்த வேண்டியிருந்தது அவருக்கு கடுமையான மன உளைச்சல் எங்களோடு பேச விரும்பவில்லை தாதியாக எங்களின் சொற்கள் மிக முக்கியம் நாங்கள் எங்களை நோயாளியின் இடத்தில் வைத்து பார்ப்போம் அவர்களின் எல்லா பிரச்சனைகளையும் கூடவே இருந்து கேட்போம் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அதற்காகவே தாதியாக வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நான் தீர்மானம் செய்தேன் மக்களின் வாழ்க்கையிலும் அவர்களின் நலனிலும் மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறேன் முன்பு சிங்கப்பூர் பொது மருத்துவமனை வளாகத்தில் இருந்த தாதிமை பள்ளியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு தாதியாவதற்கான நோராயணியின் பயணம் தொடங்கியது இங்கு நெருப்பு காயத்துக்கான பிரிவில் பணியாற்றும் மரியம் முகமது நோராயணியின் வகுப்பு தோழி இருவருக்குமே அறுபது வயது பணியில் சேர்ந்து முப்பத்தொன்பது ஆண்டுகள் ஆனதை கொண்டாடுகின்றனர் மாணவர்களாக நமக்கு அப்போது மூன்று பொறுப்புகள் பயிற்சியாளரோடு வேலை செய்து அவருடைய பணியை கூர்ந்து கவனித்து அவர் சொல்வதை கேட்க வேண்டும் அதே வேளையில் மருத்துவர்கள் வார்டுக்கு வரும்போது அவர்களுக்கும் உதவ வேண்டும் அப்படி எல்லா வேலைகளுக்கும் பயிற்சியாளர் சொல்வதை பின்பற்ற வேண்டும் ஒரே பரபரப்பு சில நேரங்களில் இடைவேளைக்கு கூட போக முடியாது தாதியர் துறையில் ஆள் பற்றாக்குறை நிலவிய வேளையில் நோராயணி தாதியானார் 
சுகாதாரத்துறைக்கு பலமான ஊக்குவிப்பு அவசியமாக இருந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதுகளின் நடுப்பகுதியில் இருந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதின் இறுதி வரை முப்பத்தி எட்டு குழந்தைகள் பிறந்தால் அவற்றில் ஒரு குழந்தை மாண்டு போகும் மருத்துவமனைகளில் போதிய ஊழியர்கள் இல்லை கூட்டம் கடுமையாக இருந்தது வெளிநோயாளிக்கான ஒவ்வொரு மருத்துவரும் அன்றாடம் சராசரி நூற்று பதினெட்டு நோயாளிகளை பார்க்க வேண்டும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் பொது மருத்துவமனையில் நோராயினி பயிற்சி தாதியாக சேர்ந்த போது அங்கு கடுமையான கூட்டம் இருந்ததை பார்த்திருக்கிறார் மிகவும் நெருக்கடியான சூழல் அந்த நாட்களில் பொது மருத்துவமனையில் மடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் தூக்கு படுக்கைகளில் கூட நோயாளிகள் படுத்திருப்பர் அந்த அளவுக்கு படுக்கைகளுக்கு தட்டுப்பாடு யாராவது ஒரு நோயாளி அறுவை சிகிச்சைக்காக வந்திருந்தால் அவரும் மடக்கு படுக்கையில் படுத்திருப்பார் அத்தகைய படுக்கைகள் நோயாளிகளுக்கு வசதியாக இருக்காது நான் சொல்வது என்பதுகளில் இப்போது எல்லாமே மாறிவிட்டது பயிற்சி தாதியாக இருந்தபோது மரியமும் அந்த பரபரப்பை பார்த்திருக்கிறார் வீட்டுச்சூழல் அவரை தூண்டியது என் அம்மாவை கவனித்துக் கொண்டதே என் முதல் பராமரிப்பாளர் அனுபவம் என் அம்மாவின் மறைவுக்கு பிறகு குரோனிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் அதாவது நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்பு என்றால் என்ன என்பது பற்றி அதிகம் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் அதுவே என்னை தாதியாக தூண்டியது அது பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் சிங்கப்பூரின் சுகாதாரத்துறை புதிய சவால்களை சந்தித்துக் கொண்டிருந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் மரியமும் நோராயினியும் தாதியர் பள்ளியில் பட்டம் பெற்றனர் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் சதுப்பு நிலமாகவும் சேரிகளாகவும் இருந்த அவர்களின் நகரம் அப்போது நவீன மாநகரை கட்டியெழுப்பும் முனைப்பில் இருந்தது பத்தாம் ஆண்டில் திறக்கப்பட்ட கூட்டேக் பாட் மருத்துவமனையில் தான் நோராயினி ஹஷீம் பணியாற்றுகிறார் அவருடைய வார்டில் உள்ள மூத்த ஊழியர்களில் அவரும் ஒருவர் எனவே நோராயினி இந்த துறைக்கு புதிதாக வருவோருக்கு வழிகாட்டியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அனுபவமிக்க இந்த தாதி தாம் உட்பட அனைவருக்கும் உயர்தரமான எதிர்பார்ப்புகளை கொண்டுள்ளார் தாதிமை தொழில் மூலம் மக்களை பாதுகாத்து அவர்களின் நலனை மேம்படுத்த உதவுகிறோம் இன்னமும் என்னுடைய வேலையை நேசிக்கிறேன் அதன் மூலம் என்னுடைய அறிவையும் அனுபவத்தையும் இளைய தாதியருடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஒரு மாணவ தாதி படித்துக் கொண்டே பணியிட பயிற்சிக்காக இங்கு வந்துள்ளார் சிங்கப்பூரில் வித்தியாசமான சூழல் நிலவிய போது நோராயினி தாதியாக பணியை தொடங்கினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டில் சிங்கப்பூர் அதன் வளர்ச்சியை நோக்கி முன்னேறிக் கொண்டிருந்தது ஒரு காலத்தில் சதுப்பு நிலமும் சேரிகளுமாக இருந்த இடம் இப்போது பொருளாதார வெற்றியை உலகத்துக்கு பறைசாற்றும் விதமாக உருமாறிவிட்டது தூய்மையான சூழல் தரமான கல்வி மேம்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை தரம் முன்னர் பீடித்திருந்த கொள்ளை நோய் மலேரியா காசநோய் போன்ற வியாதிகள் பெருமளவு நீங்கிவிட்டன ஆனால் இப்போதுள்ள வாழ்க்கை முறை புதிய நோய்களை உருவாக்கியுள்ளது சுகாதாரத்துறையில் புதிய சவால்கள் எழுந்தபோது அவற்றை எதிர்கொண்டு சமாளிப்பதில் மர்டேகா தலைமுறையைச் சேர்ந்த நோராயினி போன்ற தாதியர் முன்னோடியாய் திகழ்கின்றனர் எல்லா காலங்களிலும் நோராயினி ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகளை பராமரித்துள்ளார் முன்னாள் கம்பத்து சிறுமியான இவர் தன் தாதியர் பணியை தாண்டி நோயாளிகளை அன்பாக கவனித்துக் கொண்டார் ஒரு நோயாளி பலதுறை தொழிற்கல்லூரி மாணவர் இருபது வயதுதான் ரத்த சோகை இருப்பது கண்டறியப்பட்டது அவர் இறப்பதற்கு முன்பே ஐஸ்கிரீமை கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அது வந்து சேர்வதற்குள் அவர் இறந்துவிட்டார் 
அதனால் நான் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொண்டு அவருடைய இறுதி சடங்குக்கு சென்றேன் பெற்றோரிடம் கொடுத்து அவருடைய நல்லுடல் பேழைக்கு அருகே வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினேன் இது நீங்கள் அவருக்கு வாங்கி கொடுத்த ஐஸ்கிரீம் ஆனால் அவரால் சாப்பிட முடியாமல் போயிற்று என கூறினேன் இடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஜாய்ஸ் தொழில்நுட்ப கல்விக் கழகத்தில் தாதிமை துறை ஆசிரியர் அவருடைய மாணவர் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜாய்ஸ் தாதிமை பள்ளி முடித்து கோட்டிக் பாட்டில் சேர்ந்த போதுதான் நோராயினியை முதலில் சந்தித்தார் தமது நெடுங்கால அனுபவத்தில் நோராயினி பயிற்றுவித்த நூற்றுக்கணக்கான தாதிகளில் ஜாய்ஸும் ஒருவர் மூன்று அம்சங்கள் அவரிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டேன் எப்போதும் இளைய தாதியரை அவர் அக்கறையாக பார்த்து கொண்டார் தேவைப்பட்ட உதவிகளை செய்தார் தேவையுடைய குடும்பங்களிடம் பரிவோடு நடந்து கொண்டார் தன் சொந்த பணத்தில் மருந்து கட்டுகளை வாங்கி கொண்டு நோயாளிகளின் வீட்டுக்கு சென்று கட்டுகளை மாற்றுவார் எவ்வளவு நெருக்கடியான சூழலிலும் புன்னகை சிந்தும் முகத்துடன் வேலைக்கு வருவார் இந்த கடிதங்களை பாருங்கள் இவை முன்னர் என்னுடைய மாணவர்கள் கொடுத்தவை எனக்கு தெரியும் இந்த கடிதங்களில் என் மாணவர்கள் வாக்குறுதி அளித்து குறிப்பிட்டுள்ளதை போல ஒருபோதும் அவர்கள் என்னை தளரச் செய்துவிடவில்லை நான் எப்போதும் என் மாணவர்களுக்கு சொல்வேன் எல்லாம் இதயத்திலிருந்து வருகிறது நல்ல தாதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எப்போதும் புரிந்துணர்வோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் நல்ல ஆலோசகராக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நோயாளிகளை பராமரிக்க வேண்டிய எல்லா பொறுப்பும் நமக்கு உண்டு தாதிமை என்பது அதுதான் நோராயினியை பொறுத்தவரை தாதிமை என்பது ஒரு வேலை மட்டுமல்ல அதுவே அவர் வாழ்வின் உயிர் நாடி எனவே அதற்காக உழைப்பது அவருக்கு இயல்பானது தன் தலைமுறையைச் சார்ந்த அனைவரும் எந்த பணியை செய்தாலும் இந்த உணர்வுடன் செய்வதாக நோராயினி கருதுகிறார் நாம் தொடர்ந்து கடினமாக உழைக்க வேண்டும் இந்த கால பிள்ளைகளை விட நாம் வேறுபட்டிருக்கிறோம் இப்போது எல்லாமே கணினி மயம் ஆனால் அந்த காலத்தில் நாம் கடினமாக உழைத்தோம் அமரர் லீக் வான்யூ மலாயில் சொன்னதை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் நாம் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் நமக்கும் நாட்டுக்கும் உதவும் வகையில் நம்மை நாமே மேம்படுத்திக் கொள்ள கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தைகளை அவர் தன்னுடைய உரையில் பயன்படுத்தியதை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் சிங்கப்பூரின் சுகாதாரத்துறை உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒன்றாக அமைய நோராயினி போன்ற தாதியர் தோல் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் சாதாரண சிங்கப்பூரர்கள் தான் ஆனால் அசாத்தியமானவற்றை சாதித்திருக்கிறார்கள் தங்களை வளர்த்தெடுத்த நாட்டையே உருமாற்ற மர்டேகா தலைமுறையினர் பெரும் பங்காற்றியிருக்கிறார்கள் 